Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos de nuevo en la lección 10, la lección 10 que tiene que ver con el servicio. Y probablemente ustedes han estudiado mucho sobre lo que es servir, pero yo quiero comenzar con una definición de lo que es el servicio. El servicio cristiano es la adoración sincera de Dios con toda nuestra vida. Es como Pablo nos dice en... 1 de Corintios 10, 31, él dice lo siguiente, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, servir es simplemente adoración sincera en todo lo que hacemos. Pero el servicio al que estamos llamados es obediencia motivada por la fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Incluye alabar a Dios con nuestras palabras. Uh, mire conmigo a Hebreos 13. Hebreos 13, 15, que dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, una vida dedicada a alabarle al Señor con nuestras palabras es servicio. También el Ministerio del Evangelio, como ya hemos visto en la última sesión sobre el evangelismo, es dar una ofrenda a él como un, sacerdote, uh, como un sacerdote, una ofrenda de otras personas en que el evangelio ha sido engendrado. También ofrendar dinero. Uh, bueno, debemos usar nuestro dinero para la gloria de Cristo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 15... Lo siguiente en 27, pues les pareció bueno y son de odores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Bueno, cuando el Señor nos llama, Él nos llama para entregar todo, todas nuestras vidas a Él. Entonces eso incluye uh, nuestras finanzas. Y como Pablo dice a uh, los corintios, en 2 de Corintios 8 y 9, cuando él estaba dando una ofrenda a los uh, hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo, él dice que los macedónicos habían dado y ofrendado hasta el dolor. Ellos habían dado todo lo que tenían. Vivían en pobreza, pero habían dado y dado y dado porque eso fue la, el resultado de la gracia de Dios en sus vidas que ellos querían dar. Y uh, eso fue parte de su servicio. Y también servimos los unos a los otros. Mira lo que Filipenses 4, 18 nos dice. Filipenses 4, 18. Pero todo lo que todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo dice que la ofrenda que he la iglesia en Filipos había enviado en manos de Epafrodito, fue un servicio a Pablo. Entonces hay que servir los unos a los otros y eso es una manera de servir. Y todo lo que hacemos, obviamente, es para la gloria de Dios, para que él reciba la gloria y la adoración de otros cuando ellos vean nuestro servicio. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1. 11 a 12. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Entonces, él está orando para que Dios obre en ellos para cumplir cada propósito de bondad en su servicio. Y él dice, todo esto es para qué el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, como él dice en Romanos 12, 11, o Romanos 12, 11, él dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, el celo para servir es el opuesto, es, es el contrario de la pereza. 
y ser celoso de Dios es ser celoso de su gloria, de tal manera que trabajamos vigorosamente para glorificarlo en todo lo que hacemos. Entonces, todo esto es para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y eso debe ser el fin con que servimos y hacemos todo lo que hacemos. Entonces, yo quiero que ustedes vean aquí algunos puntos sobre el servicio y lo que es. Se espera que cada cristiano sirva como, como que se espera que cada cristiano evangeliza. O, o hacer cualquier otra de las disciplinas espirituales. Como cristianos somos un pueblo redimido. Sabemos de Apocalipsis 5, 9 a 10 que él nos compró con su propia sangre para hacernos un pueblo redimido. Y él hizo esto, según Romanos 6, 22, para liberarnos del pecado para que podamos ser esclavos de Dios. Mira lo que dice Romanos 6. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él nos ha liberado del pecado para, para que podamos ser esclavos de Dios. Y bueno, yo, yo no quiero que confundamos algo aquí. Nuestra identidad principal como seguidores de Jesús son hijos adoptados por Dios. Pero como los hijos que viven en la casa de Dios y tenemos una relación con Él como nuestro Padre que no se puede perder, eso nos motiva para ser sus esclavos. Ahora, en lugar de ser dominados por el pecado, somos dominados por el Espíritu Santo y Él nos ha hecho sus duloi. Duloi es la palabra en griega o en griego. Para esclavo. Él nos ha hecho sus esclavos. Como cristianos pertenecemos a Cristo. Y esto significa que la dirección y el propósito de nuestras vidas han cambiado, han cambiado radicalmente. Una de, cuando yo hago mis devocionales, yo creo que cada vez que yo oro, yo cito Lucas 9.23 para recordarme que lo que significa seguirle a Cristo es tomar mi cruz negarme a mí mismo, morir a mis propios deseos y seguirle a Él porque Él es mi maestro. Yo tengo un nuevo maestro. Esa es la razón por la que, mis amados hermanos, nadie puede ser salvo si ellos no quieren someterse al Señorío de Cristo. Cuando hablamos de Romanos 10, 9, es confesar con tu boca que Jesús es Señor. Él es Señor. Es reconocer que Él tiene todo el derecho sobre tu vida para, 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 eh, eh, para mandarte a hacer lo que quiera y también para requerir cualquier cosa de ti porque Él es el dueño de nuestras vidas. Él tiene uh, el derecho de definir mi propósito. Él tiene el derecho de definir mis días y poner cualquier cosa en mi camino. Él tiene el derecho de decidir cuándo yo vaya a mi hogar celestial. Yo pertenezco a Él completamente. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 6 que fuimos comprados por precio y por eso no pertenecemos a nosotros mismos. No sois vuestros, Él dice. Y parece que los autores del Nuevo Testamento entendieron eso. Por ejemplo, en Tito 1.1 tenemos Pablo diciendo lo siguiente. Pablo, siervo. Dulas, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tenemos Santiago, el medio hermano de Jesús, diciendo esto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él dice, yo, yo soy medio hermano de Jesús, pero yo soy su siervo. O Judas 1, Judas 1, que dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, bueno, una, una parte de su identidad que ellos entendieron fue el hecho de que Dios les había comprado para que fueran siervos. Y lo mismo para nosotros. Dios puede llamarme a hacer cualquier cosa que Él quiera. Él puede definir mi vida. Él puede 
dar o quitar cualquier cosa que Él quiere de mi vida, porque Él es mi Señor. Marcos 10, 45, es un pasaje clave sobre la misión de Jesús aquí en el mundo. Interesantemente, mira lo que Él dice. Marcos 10, 45. Un versículo conocido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Jesús fue completamente sumiso a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y de la misma manera, Dios puede llamarnos a lo que Él quiera para la gloria de su nombre porque pertenecemos a Él. Él ha puesto su sello sobre nosotros y pertenecemos a Él. Quiero que vean aquí que también estamos llamados a servir. Somos siervos de Cristo y estamos llamados de servir. Mira conmigo a Efesios 2. Efesios 2. Del 8 a 10. Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Yo quiero que ustedes subrayen la palabra hechura. Porque vamos a regresar. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura es la palabra poema. Literalmente la palabra poema en, en el griego significa que Dios ha escrito sobre nuestras vidas como una poema. Y Él puede escribir sobre mí cualquier cosa que Él quiera, pero yo existe como su poema para que el mundo pueda leerme y ver sus huellas. Esa es la idea. Por eso, Mateo 5, 16 dice lo siguiente. Mateo 5, 16. Dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vivimos como sus poemas para que el mundo, para que el mundo pueda leernos y dar gloria a nuestro Padre, quien ha compuesto un gran poema de nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos 9. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiar, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Él nos salvó a precio de sangre para que le sirvamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como vemos en Romanos 12.1, todo, eh, toda nuestra vida debe ser un sacrificio a Él. Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eh, 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 bueno, cuando Él dice, así que hermanos, esto es una referencia a todo lo que Él, él ha dicho en Romanos 1 a 11. Todas las misericordias que Pablo nos muestra en Romanos 1 a 11 y en el Evangelio debe conducirnos, debe llevarnos a querer ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo para decir, Padre, cada día estoy sobre el altar, puede hacer conmigo lo que tú quieres porque yo quiero morir para que tú vivas en mí. Y servir a Cristo... Y ofrecer nuestras vidas y cuerpos como un sacrificio incluye servir a su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, no podemos pretender servir a Cristo, servir a Cristo si somos indiferentes al bienestar de su cuerpo. Esta es la razón por la que tenemos pasajes como Gálatas 6. Mira Gálatas 6. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. 
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Servirle a Dios es servir a su cuerpo, es servir la familia de la fe. Y sabemos, mis amados hermanos, no vamos a leer todo este pasaje, pero sabemos en Efesios 4, 11 a 16 que el cuerpo no crece, el cuerpo no, no puede ser edificado si, si parte del, de, del cuerpo de Cristo no está sirviendo. Requiere que todos los miembros eh, funcionen y sirvan para que, eh, el cuerpo, para que el cuerpo pueda ser edificado. Es interesante que eso es precisamente lo que Pablo parece decirnos en Efesios 4, 11 a 16, cuando él dice que los pastores y maestros existen para equipar el cuerpo. ¿Para qué? Para hacer las obras del ministerio, para que todo el cuerpo puede crecer a un hombre maduro hasta la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que recordar y ayudar a nuestros miembros recordar que ellos son canales, no pozos. No existimos como, pa como pastores y maestros simplemente para hacer todo el ministerio. Y nuestras enseñanzas de la palabra de Dios son destinadas no simplemente para llenarles a los miembros, sino uh, para que ellos puedan ser canales de bendición para otras personas dentro, uh, dentro de la iglesia y afuera. Son canales, no pozos. Deben ser canales para transmitir la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios con que ellos han sido equipados a otros. Y no simplemente dejar que el agua se estanque dentro de, del pozo de su vida. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de la iglesia o en la edificación de la iglesia. Y ninguna parte puede decir que es demasiado pequeña o, insig o insignificante. Cada parte hace su trabajo y así es con la iglesia y, su, y sus miembros. La iglesia, simplemente dicho, no puede crecer ni ser edificado si no todos los miembros están funcionando y sirviendo según sus dones. Así que motivaciones para servir. ¿Cuáles son las motivaciones para, ser, para servir? Primero, por la obediencia. Mira Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. El versículo 4 que dice, En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis a él, temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Es parte de obedecerle que le servimos a Dios. Pero también motivados por gratitud. Mira lo que dice 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, 24. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Una tarea que sería provechosa para nosotros y de gran beneficio sería tomar tiempo, quizás 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, de simplemente pensar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Incluso salvarnos, la manera en que Él nos mantiene, la manera en que Él nos ha bendecido, la manera en que Él, no, es, él nos sostiene. Y eso debe producir en nosotros un deseo de servirle fielmente. Y mira lo que dice, es, es interesante lo que dice 1 Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Él dice, Él ha querido haceros el pueblo suyo. Y de la misma manera por la obra redentora de Cristo, Él nos ha hecho su pueblo y cómo su pueblo, Él ha hecho grandes cosas por nosotros y cómo gratitud le, ser, le servimos. Le servimos. Bueno, es, eso es precisamente lo que sucedió en Isaías 6. 
bueno, hemos enfocado, nos hemos enfocado en partes de este pasaje, pero mira Isaías 6, 5 y adelante. Después de que él le vio al Señor exalto y sublime, y él dijo, ay de mí, yo soy hombre inmundo, vivo en un pueblo de labios inmundos. Mira lo que pasa. Él dice, yo soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que está, que ésta tocó sus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Dios le limpió, le perdonó. Y mira la respuesta de Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Bueno, ¿qué fue la respuesta de Isaías a la misericordia del perdón de Dios? Él dice, envíeme, envíeme. Mis amados hermanos, bueno, nos damos cuenta de que cuánto el Señor nos ha perdonado. ¿Cuánto Él nos ha perdonado? ¿Y cuánto fue el precio para que Él podía perdonarnos? Es, es increíble. Y la única respuesta, la única manera de responder apropiadamente es servirle con todos nuestros cuerpos, con todas nuestras vidas, diciéndole por gratitud a ti, mi Señor, yo quiero servirte. Envíame. ¿Dónde tú quieres? Bueno, no solo eso, pero motivados por el recocijo. Es interesante que la manera en que Dios ha des, el designio uh, del mundo el, el, y el designio de su redención en nuestras vidas, es interesante que Dentro de su designio, realmente el servicio nos da gozo. Entonces, hacemos el servicio, no solamente por gratitud y no solamente por obediencia, pero también porque nos trae gozo. Gozo en el Señor de servir. Mira lo que dice Salmo 1, o, o Salmo 102, perdón, Salmo, Salmo 102. Salmo 102. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con reconcijo. Bueno, no solo nos reconcijamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, también nos reconcijamos a, a, al ver su obra en hacer que otros cristianos crezcan a través de nuestros esfuerzos. Nos llena con gozo ver cómo los otros pueden crecer a través de nuestro servicio. Es, bueno, yo estaba diciendo justo el otro día a otro pastor, que a, a, había un hombre en mi iglesia que fue salvado y luego fue llamado al ministerio. Y yo le dije que uno de, de mis mayores gozos en el ministerio es ver lo que Dios hizo en él a través del servicio mío. Y no es para llamarme, no, no, no es para exaltarme, ni enaltecerme, ni llamar la atención sobre mí. Es decir, el gozo de mi corazón en el servicio fue ver lo que Dios hizo en su vida. Y ese es, un, ese es un gran regalo que Dios nos da como sus siervos en el ministerio y especialmente como pastores. Qué responsabilidad, pero qué llamado. Qué privilegio tenemos. Bueno, es interesante ver lo que Pablo dijo en Filipenses. En Filipenses 1, 3 a 5, él dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, a ver lo que el Señor había hecho en los creyentes en Filipos a través del servicio de Pablo, le llenó con gozo. Entonces, motivados por el, el recocijo, por el gozo, pero también por la, por la humildad. Motivados por, el humil, por la humildad. Bueno, ustedes van a recordar que 
en Marcos 10, habían dos discípulos que vinieron a Jesús y ellos pidieron que Jesús les dara el derecho de sentarse a su derecha y izquierda en el reino de Dios. Y él dice, bueno, eso no es mío para dar. Pero después él tuvo una gran lección sobre quién es el mayor en el reino de Dios. Y es, es muy importante lo que él dijo porque parece que todo en el reino de Dios es cabeza abajo. Es contrario a nuestro mundo. Es opuesto. Porque el mayor en el reino de Dios, mira lo que él, él dice aquí. Marcos 10, 30 y 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Más Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de, ellos, de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será entre vosotros, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y luego él dice, el hijo de hombre ni vino para ser servido, sino para servir. Bueno, el mayor, el más, el más grande en el reino de Dios es el que sirve. No esperando una recompensa aquí en la tierra. No esperando el reconocimiento, no esperando la aprobación de los hombres, no esperando la atención de nadie, sino él tiene una audiencia de uno. Él dice, él es el mayor, él es el más grande en el reino de Dios. Estamos motivados para servirle a Dios y, y a los demás por la humildad, porque sabemos que en el reino de Dios son los humildes. Que Jesús considera los grandes. Bueno, él dice eso en Filipenses 2, 3 a 8. Él dice, dando a Jesús como ejemplo, que él se despojó a sí mismo y dejó su trono en gloria y vino a nosotros y él fue obediente hasta la muerte y aún la muerte en la cruz en, en humildad. Él dice, de la misma manera, ustedes deben servir los unos a los otros y considerar sus intereses antes de considerar tus intereses. Si Jesús, el creador y soberano de todas las cosas, se humilló voluntariamente para servir a su pueblo, ¿no deberíamos nosotros, como los que le siguen, hacer lo mismo? Y la respuesta es claro que sí. Pero bueno, estamos motivados por el amor también. Es el amor de Dios en nosotros que nos motiva, que nos constringe, si queremos usar esa palabra. Mira 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constringe, pensando esto, que, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo que nos constringe. Es el amor de Cristo que nos domina. Es el amor de Él que fluye en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, día tras día tras día, que nos impulsa nuevamente de servir incluso a los que son difíciles de servir. Pero no podemos hacer otra cosa porque su amor nos constriñe. En segundo lugar, es nuestro amor por Dios los que nos amina, anima perdón, a servirle. Ustedes van a recordar lo que Pedro y Jesús conversaban cuando Jesús le hizo la pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y él dijo que sí, la verdad, él estaba diciendo más bien, yo te quiero. ¿Me amas, Pedro? Yo te quiero. Pero ¿qué fue la respuesta de Jesús? Si, si tú me amas, apacentar mi rebaño. El amor que tenemos 
por Jesús debe resultar en apacentar su rebaño. Y, y bueno, eso significa que a veces el trabajo va a ser difícil, va a ser duro, va a ser dificultoso. Pero a la misma vez, no estamos haciendo el, el trabajo primeramente por el rebaño. Estamos haciendo el trabajo porque le amamos a Cristo y Él nos ha llamado. Y el, resu, el resultado de nuestro amor por Él debe ser apacentando sus ovejas. Pero en tercer lugar, nuestro amor por otros cristianos. Y, mis amados hermanos, esta es la razón por la que es, es bien importante nuestro compromiso a la iglesia local. Porque ahí es donde nuestro amor llega a ser práctico. Porque tenemos la oportunidad de amar a los hermanos y a las hermanas de una manera, de una manera tangible. Es interesante lo que Primer Juan nos dice, que porque si, si no amamos a nuestro hermano, Diciendo que le amamos a Dios es falso. Dice, ¿cómo es posible que tú puedes amar a un Dios que no puedes ver, pero no amas a tu hermano que tú puedes ver? Por eso Gálatas 5.13, mira lo que dice aquí. Gálatas 5.13. Dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque tenemos la libertad que Dios nos ha dado, no para servirnos a nosotros mismos, sino para impulsarnos a servir a los demás. Y también estamos motivados por la recompensa. Y eso es lo que discutimos antes, que no estamos haciendo lo que estamos haciendo para ganar una recompensa aquí o, o para pensar que estamos ganando eh, nuestra salvación con buenas obras. No es a eso que nos referimos cuando decimos la, la recompensa. Pero la Biblia nos motiva con la idea de una recompensa en varias partes. Mira, mira lo que dice aquí en Mateo 6. Mateo 6. 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. También él nos dice, por ejemplo, en Hebreos, Hebreos 11, el versículo 6, él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También primero de Pedro 5 dice lo siguiente a los pastores que están pastoreando y apacentando el rebaño. Él dice apacentar, versículo 2, la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y mira lo que dice en versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de, de gloria. Bueno, la Biblia quiere motivarnos con la recompensa. Pero ¿qué es la recompensa? ¿Qué es la recompensa? La recompensa es Jesucristo mismo. La recompensa es disfrutar más de él. La recompensa es conocerle más, es deleitarnos más de él. Entonces, ¿por qué? porque esa es la meta final. La meta final, la vida eterna, es conocerle a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y él nos motiva con la recompensa de que si ustedes me sirven, ustedes me van a conocer de una manera más profunda, de una manera más íntima. Aquí y ahí en la eternidad. Y cuando sabemos que conocerle a Jesús es la última satisfacción de nuestras almas, vamos a querer servir simplemente para tener más de su presencia. Bueno, como Pablo dice en 1 Corintios 15, 
58, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso no debemos desmayar. Bueno, motivados también por un deseo de piedad, el servir es una de las maneras que el Señor usa para conformarnos a la imagen de Cristo. Bueno, aquí yo quiero darnos una aclaración. Todo cristiano tiene el don de servir. Bueno, yo sé que hay diferentes dones que el Señor da a, a su iglesia. Por ejemplo, aquí mira 1 Corintios 12, 4. 1 Corintios 12, 4. Que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que hay diferentes dones que Dios ha dado a su iglesia. Es el mismo Espíritu. Pero lo interesante es que pudiéramos decir que los dones no pertenecen simplemente al cristiano individuo, sino a toda la iglesia. Porque la, los dones solo funcionan si se usan para la edificación de la iglesia. Es decir, el contexto para el uso de los dones es la iglesia. Entonces, sí, hay diferentes tipos de dones, pero todos los dones existen para el servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, todos tienen el don de servir. Y sabemos de 1 de Pedro 4, lo siguiente. 1 de Pedro 4, 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todos han recibido un don diferente. Pero si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, bueno, los dones que existen en diversas formas o los diferentes tipos de dones, todos existen para el servicio de la iglesia. Y yo quiero decirles algo aquí que yo creo que es muy importante. Además de estudiar las Escrituras, la mejor manera de descubrir y confirmar nuestros dones es servir. Yo sé que hemos uh, formulado diferentes pruebas o podemos, eh, podemos llamarles exámenes para verificar tu don espiritual y todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que una persona que comienza de servir va a saber, se va a dar cuenta muy pronto de lo que es su don. Porque va a atender así a est est estos tipos de servicio dentro de la iglesia. Así que si uno de mis miembros me hiciera la pregunta, que yo quiero averiguar qué es mi don espiritual, yo les diría, hay que servir y tú vas a saber. Hay que comenzar a servir y tú vas a saber. Debemos saber que servir requiere disciplina. Disciplinarnos a nosotros mismos para el servicio significa que tenemos que delibera, deliberadamente apartar tiempo, energía y recursos para la obra del Señor. Por eso tenemos pasajes como Colosenses 1.29. Colosenses 1.29 que dice lo siguiente. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Él dice, estoy luchando. Estoy luchando según la potencia y el poder de Dios. George Whitfield, Jorge Whitfield, que era un gran predicador, hablamos de él ayer, él dice, estoy cansado de trabajo, pero no de él. Estoy cansado del trabajo del ministerio, pero no estoy cansado de mi Dios. Bueno, moviéndonos así a la piedad, tenemos esto para terminar. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos servir? Algunas sugerencias. Buscar oportunidades de, 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 de ser un voluntario en los anuncios de la iglesia. 
¿Cuáles son los, las oportunidades en que la iglesia necesita el servicio? Bueno, si hay diáconos, eh, bueno, podemos eh, animar a los miembros que vayan a los diáconos para eh, ofrecer servicio y ver dónde, dónde pueden servir. Reunirnos a otros cristianos para animarlos. Disipula a otros cristianos, dirige estudios bíblicos, escribe a los misioneros que están eh, ahí sirviendo para animarlos, uh, a, proporciona transporte a los miembros mayores o discapacitados, uh, a, ayudar en el cuidado, en, uh, en el cuidado infantil para ayudar a cuidar a los niños durante el culto, orar fervientemente por los demás. Hay varias maneras en que uno puede servir. Pero si tenemos miembros de la iglesia que están buscando una manera de servir, yo creo que hay oportunidades para ellos. Entonces, con esto, mis amados hermanos, vamos a terminar con esta lección. Y en la próxima lección vamos a continuar estudiando la mayordomía.